വെൽക്കം ടു ട്രിപ്പിൾ പ്രോഫിറ്റ് അനാലറ്റിക്സ് വീക്ക്ലി മാർക്കറ്റ് വ്യൂ ഡേറ്റഡ് എയ്റ്റീൻത്ത് ജാനുവരി ഇന്ന് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് ട്വൻറ്റി എത്ത് മുതൽ ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് വരെയുള്ള ജനുവരിയിലെ വീക്കാണ് നമുക്കറിയാം മാർക്കറ്റ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വീക്കുകളായിട്ട് ഒരു കൺസോളിഡേഷൻ മോഡിലാണ് ഷോ എല്ലാ ആഴ്ചയും ഒരു പുതിയൊരു ലൈഫ് ടൈം ഹൈ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ത്രീ എയ്റ്റി നയൻ്റെ ഒരു പുതിയ ഹൈ കഴിഞ്ഞ തേഴ്സ്ഡേയിൽ നിഫ്റ്റി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ മകരസംക്രാന്തിയുടെ ഹോളിഡേയ്സും സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്സിലൊക്കെ കാര്യമായിട്ട് ഹോളിഡേയ്സ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കണം പല ദിവസങ്ങൾ വോള്യൂം വളരെ കുറവിലാണ് മാർക്കറ്റ് ട്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിഫ്റ്റിയിലെല്ലാം ട്രേഡിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിലൊക്കെ ട്രേഡിംഗ് ഒരു കൃത്യമായ ട്രെൻഡോട് കൂടി ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു വീക്കിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോയത് പക്ഷേ നമുക്ക് നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെയൊക്കെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പല സ്റ്റോക്കുകളും വളരെ ഷാർപ്പായിട്ട് റീബൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതും ചില സ്റ്റോക്കുകളിൽ നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് ദിവസത്തിന് അത് വളരെ കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഈ വർഷത്തെ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിലെ ആദ്യത്തെ റെക്കമെൻഡേഷൻ ആയിരുന്നു എം സി എക്സ് എന്നുള്ള സ്റ്റോക്ക് അതിൽ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു തേർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ള ഉള്ള പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ കുറേ അധികം ട്രിപ്ലസിംഗ് ഡെലിവറി റെക്കമെൻഡേഷൻസിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുകയുണ്ടായി ചില സ്റ്റോക്കുകൾ ഒരു പക്ഷേ ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ മന്ത്സ് വരെയൊക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്തിരുന്ന പല സ്റ്റോക്കുകളും വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിംഗ് ടാറ്റ കെമിക്കൽ പോലെയുള്ള സ്റ്റോക്കുകളൊക്കെ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ ഈ നമ്മുടെ ട്രിപ്പിൾ പ്രോഫിറ്റ് അനലറ്റിക്സ് എന്നുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ സ്ഥിരമായിട്ടും നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ വരുന്നവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ കാലമായിട്ടില്ലാത്തവരോടും എല്ലാവരോടും പറയുന്ന ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് നമ്മൾക്ക് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ടൈമിങ് എപ്പോഴാണ് മാർക്കറ്റ് കുതിച്ചു വരുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി ആ സമയത്ത് വന്ന് ട്രേഡ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടോ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള റിയാലിറ്റി നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഒരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും സക്സസ് ആകുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് മാർക്കറ്റിൽ എന്നും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക മാർക്കറ്റ് ഒരു പക്ഷേ ഒരു ബെയർഷ് മൂഡിലൂടെ കടന്നു പോയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുള്ളിഷ് റാലിക്ക് ശേഷമുള്ള ഒരു പുൾ ബാക്ക് ഉണ്ടാകാം അങ്ങനെയുള്ള സമയത്തെല്ലാം നമുക്ക് മാർക്കറ്റിന് ഉപേക്ഷിച്ച് പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വന്ന് നമുക്കത് പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കാനോ നമുക്ക് ആ ഒരു ടൈമിങ് പലപ്പോഴും ശരിയാവണമെന്നില്ല നമുക്കറിയാം കഴി കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആർക്കും മാർക്കറ്റിൽ ഒരു പ്രതീക്ഷയും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ മാർക്കറ്റ് താഴെ പോവുകയും അങ്ങനെയുള്ളൊരു സമയത്ത് എല്ലാവരും മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് മാറി പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ സമയത്താണ് കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് റേറ്റിൻ്റെ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള അനൗൺസ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് ആ സമയത്ത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ കണ്ടു മാർക്കറ്റ് നിഫ്റ്റി സെൻസെക്സും വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള റാലി ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു കുറേയധികം സ്റ്റോക്കുകൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ തിരിച്ച് റാലി ചെയ്ത് നല്ല പ്രോഫിറ്റിലേക്ക് വരുന്നത് കണ്ടു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് കുറേയധികം മിഡ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്സ് ക്വാളിറ്റി മിഡ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്സിലേക്ക് ഫോറിൻ ഫണ്ട് ഫ്ലോ വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കുറേയധികം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് വരു വരുന്നത് നമ്മൾ കാണുകയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറേയധികം പ്രോഫിറ്റ്സ് ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിച്ചു ഒരു പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഒരു മാസത്തിൽ പോലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത അത്രയും പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു എയ്റ്റീൻ ഡേയ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിൽ സാധിച്ചു അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എസ്പെഷ്യലി നമുക്കറിയാം ഫെബ്രുവരി ഫസ്റ്റിന് യൂണിയൻ ബജറ്റ് വരികയാണ് അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് തന്നെ കുറേയധികം എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിനോ അതിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരു ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സ് എന്നൊരു ടാക്സ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് വൺ ഇയർ ഹോൾഡിംഗ് പീരീഡിൽ ഉള്ള ലിസ്റ്റഡ് സ്റ്റോക്സ് വിൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അതായത് ആ പ്രോഫിറ്റിൽ നമുക്ക് ടാക്സ് സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു അതായത് വൺ ഇയർ ഹോൾഡ് ച
അത് സമയം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഈ ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സിൻ്റെ ആ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ എടുത്ത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേയധികം മിഡ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്കുകൾ പെർഫോം ചെയ്യുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറേയധികം റീറ്റെയിൽ ക്ലയൻസിനെല്ലാം പ്രോഫിറ്റ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനൊക്കെ പ്രോഫിറ്റ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ അതിലെല്ലാം ടാക്സ് ഗവൺമെൻറ്റിന് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ മാർക്കറ്റ് കുറേ കൂടി ആക്റ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മിഡ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്സ് എല്ലാം ആക്റ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് കുറേയധികം പബ്ലിക് സെക്ടർ കമ്പനീസിൻ്റെ ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലൂടെയൊക്കെ കുറേയധികം പണം സ്വരൂപിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സിൻ്റെ ഒരു റിമൂവലാണ് ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ അതുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഗ്ലോബലായിട്ടുള്ള ഗ്ലോബലായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കൺട്രീസിലൊന്നും ഈ ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് വരുന്ന യൂണിയൻ ബഡ്ജറ്റിൽ ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറേയധികം ഫോറിൻ ഫണ്ട്സിലോ ഫണ്ട് ഫ്ലോ ഒക്കെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാനും കുറേയധികം ഗ്ലോബലായിട്ടുള്ള കുറേയധികം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ കുറേയധികം മിഡ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്കിലെല്ലാം ഉള്ള ആക്ടിവിറ്റി കുറേയധികം വരികയും നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രത്യേകിച്ചും ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലൂടെയും എല്ലാം മാർക്കറ്റ് ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് കൂടുതൽ ആക്ടിവിറ്റി വരികയാണെങ്കിൽ ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലൂടെ ഒക്കെ കുറേയധികം പബ്ലിക് സെക്ടർ കമ്പനീസിൻ്റെയൊക്കെ സ്റ്റോക്കുകൾ വിൽക്കാനും അത് അങ്ങനെ കുറേയധികം പണം സ്വരൂപിക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് ഞാൻ ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സ് റിമൂവ് ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു എക്സ്പെക്ടേഷനാണ് എനിക്കുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം കുറച്ച് ഇപ്പോൾ മിഡ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്കുകൾ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീക്കിലെല്ലാം പെർഫോം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടൊരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് കഴിഞ്ഞ വീക്കിലെല്ലാം കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോക്ക് അതിൻ്റെ ചാർട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ആവാന്തി ഫീഡ്സ് എന്നുള്ള സ്റ്റോക്കാണ് ഈ സ്റ്റോക്ക് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെല്ലാം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പീരീഡിലെല്ലാം നയൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിന് മുകളിൽ ട്രേഡ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്കായിരുന്നു ഈ സ്റ്റോക്ക് അതിനുശേഷം കാര്യമായിട്ടുള്ളൊരു കറക്ഷൻ പേസിലൂടെ കടന്നു പോവുകയായിരുന്നു ഇനീഷ്യലി ഈ സ്റ്റോക്ക് ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ലെവലിലേക്ക് എല്ലാം കറക്റ്റ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്നും വീണ്ടും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ലെവലിലേക്കും ഈവൻ ഒരു ടു സെവൻറ്റിയുടെ ഒരു ലോ പോലും സെറ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചാർട്ടിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞൊരു മൂന്ന് വർഷത്തെ ഒരു ചാർട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ലെവലിൽ നിന്നും ഈ സ്റ്റോക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റിയിലേക്കുള്ള ഒരു ഒരു അപ്വേർഡ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോക്കിൽ കാണാൻ സാധിച്ചത് അതായത് ഓൾമോസ്റ്റ് ആ താഴേക്ക് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ആ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രെങ്ത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ല മിഡ് നല്ല മിഡ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്കുകൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പേഷ്യൻസ് കളയാതെ പേഷ്യൻസോട് കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ബാരിഷ് മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻസിലൂടെ കടന്നു പോയി കഴിയുമ്പോൾ ആ നല്ല സ്റ്റോക്കുകൾ പെർഫോം ചെയ്യും ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ഏറ്റവും മടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയത്തായിരിക്കുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റോക്കുകളുടെ ഒരു റീബൗണ്ട് വരുന്നതും അപ്പോൾ നമുക്ക് എനിക്കൊരു ഒരു ക്ലയൻ്റ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹം ആക്ച്വലി അദ്ദേഹത്തിന് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് കുറേയധികം വായിക്കാനും കുറേയധികം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബാരിഷ് മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻസിനെ എങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ധാരണയുണ്ട് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഈ അവാന്തി ഫീൽഡ്സ് എന്നുള്ള സ്റ്റോക്ക് അദ്ദേഹം ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ലെവലിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ സ്റ്റോക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അതിനുശേഷം ഈ സ്റ്റോക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വളരെ താഴെ പോയപ്പോഴും അദ്ദേഹം ആ സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയും അതിന് അതിനെക്കുറിച്ച് അത് കൂടുതൽ ആ കമ്പനിയെ കുറ്റി പഠിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ഈ സ്റ്റോക്ക് ഒരു ഒരു ബാരിഷ് ട്രെൻഡിലൂടെ കടന്നു പോകുന്
നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ പ്രോഫിറ്റ് നേടാൻ സഹായിക്കുന്നത് കാരണം ഈ ഒരു ഒരു നമുക്കൊരു വേറൊരു ഒരു ഒരു ആംഗിളിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ അവന്തി ഫീഡ് എന്നുള്ളൊരു കമ്പനിയുടെ ഒരു പ്രൊമോട്ടർ ഉണ്ടാകുമല്ലോ അത് അതിനൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഓണർ കൂടുതൽ സ്റ്റോക്ക്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓണറൊക്കെ ഉണ്ടാകും അദ്ദേഹം സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ സ്റ്റോക്കിന് ആ ആ കമ്പനിയുടെ പെർഫോമൻസ് നന്നാക്കി കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളത് ആ മാനേജ്മെൻറ്റ് ടീമിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ആ അവർ ആ ആ ഒരു ഒരു ആംഗിളിലായിരിക്കും കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയെങ്കിലും ബിസിനസ്സിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സെറ്റ് ബാക്ക്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴൊക്കെയാണ് പലപ്പോഴും ഒരു സ്റ്റോക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ആ ആ നെഗറ്റീവ് ആസ്പെക്ട്സ് അവർ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ അവിടെ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് വളരെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടൊരു മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉള്ള ഒരു കമ്പനിയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ വീണ്ടും ആ സ്റ്റോക്സിൻ്റെ പ്രൈസ് തിരിച്ചു വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു പീരീഡിൽ ഒരു മോശം പീരീഡിൽ ആ കമ്പനിയുടെ കൂടെ നിൽക്കുകയും അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഫിറ്റ് എത്തുമ്പോൾ ആ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാനും ഉള്ള ആ ആ ഒരു ആംഗിളിലൂടെ വേണം നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെ കാണാനും പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാനും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്മാർട്ട്നെസ്സിനൊക്കെ കൂടുതൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പേഷ്യൻസ് ആണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് നേടിത്തരുന്നത് ക്വാർട്ടർ ത്രീ റിസൾട്ട്സിൻ്റെ സീസണാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് കഴിഞ്ഞ ഫ്രൈഡേയിൽ നമ്മൾ വീക്കിലി വ്യൂവിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു കമ്പനിയുടെ റിസൾട്ടാണ് ഇൻഫോസിസ് ഇൻഫോസിസിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നിരുന്നത് ഫ്രൈഡേ മാർക്കറ്റ് ക്ലോസിന് ശേഷമാണ് സാറ്റർഡേ ആണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോക്കിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇൻഫോസിസ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ലെവലിലാണ് ഫ്രൈഡേയിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിൽ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ളൊരു അപ്പോഡ് മൂവ്മെൻറ്റോട് കൂടി സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി സെവൻ്റെ ഒരു ഹൈ സെറ്റ് ചെയ്യുക ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ മൺഡേയിൽ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കഴിഞ്ഞ ഇൻഫോസിസിൻ്റെ ഒരു വിസിൽ ബ്ലോ ബ്ലോവറിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ലഭിച്ചതിന് ശേഷം ആ സ്റ്റോക്ക് ഒരു വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ളൊരു സെൽ ഓഫ് ഉണ്ടാകുകയുണ്ടായി അല്ലേ ആ നല്ലൊരു സ്റ്റോക്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഷാർപ്പ് സെൽ ഓഫ് വരുമ്പോൾ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റിയാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളന്ന് ഇൻഫോസിസിൽ ഫോർത്ത് നവംബറിന് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ലെവലിലാണ് ഞങ്ങളൊരു സ്വിങ് ഡെലിവറി റെക്കമെൻഡേഷൻ നൽകിയിരുന്നത് ആ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ അതിനുശേഷം ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജോളം പ്രോഫിറ്റ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി സെവനിലേക്ക് വരികയുണ്ടായി എന്തായാലും ഇൻഫോസിസല്ല ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ അതിനുശേഷം ആ ഒരു ഷാർപ്പ് റാലിക്ക് ശേഷം ഒന്ന് കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും ഞാൻ ഇൻഫോസിസിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നൊരു ടാർഗറ്റ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ റിസൾട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പനിയാണ് റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് റിലയൻസിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് തേർട്ടീൻ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ ഗ്രോത്താണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ലെവൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് സിക്സ് ഫോർട്ടി ക്രോഡ്സിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റാണ് റിലയൻസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതേസമയം റവന്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫോളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ റിലയൻസ് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തൗസൻഡ് ഫൈവ് എയ്റ്റി വണ്ണിലാണ് ഫ്രൈഡേയിൽ ഒരു ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഉയർന്നാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തിരുന്നത് മാർക്കറ്റിൻ്റെ മാർക്കറ്റിൽ കഴിഞ്ഞ ഫ്രൈഡേയിൽ ഒരു ഹൈ ലെവൽസിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ടായ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം റിലയൻസ് ഒരു ടു ടു പെർസെൻറ്റേജിലധികം ഉയർന്ന് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഡേ ട്രേഡ് ചെയ്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആ ഞാൻ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് റിലയൻസിൻ്റെ ഒരു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി വൺ ലെവലിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു നല്ല റിസൾട്ടിന് ശേഷം വരും ദിവസങ്ങൾ ഒരു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ലെവലിലേക്കുള്ളൊരു മൂമെൻറ്റാണ് റിലയൻസിൽ ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ വന്നൊരു റിസൾട്ടാണ് ഇൻഡസ് ഇൻ ബാങ്കിൻ്റെ അത് ഇൻഡസ് ഇൻ ബാങ്കിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് തേർട്ടി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഉയർന്ന തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻ ക്രോഡ്സിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എൻ പി എ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിലേക്ക് ഉയർന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം ആ സ്റ്റോക്കിൽ ഒരു ഷാർപ്പായിട്ടുള്ളൊരു കറക്ഷൻ
ടെൻത്ത് ജാനുവരിയിൽ മാർക്കറ്റ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സിലാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തിരുന്നത് അതിനുശേഷം തേർട്ടീൻത്ത് ജാനുവരിയിൽ നല്ലൊരു അപ്വേർഡ് മൂവ്മെൻറ്റോടു കൂടി സെവൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ്സ് ഉയർന്ന മാർക്കറ്റ് ഫോർട്ടീൻത്തിന് ഒരു തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ്സ് വീണ്ടും ഉയർന്നു തന്നെയാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തത് പക്ഷേ വെഡ്നെസ്ഡേയിൽ ഒരു നയൻറ്റീൻ പോയിൻസിൻ്റെ ലോസും അതിനുശേഷം സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ജാനുവരിയിൽ ഒട്ടും ഒരു ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ്സ് ഉയർന്ന് മാർക്കറ്റ് അന്നൊരു ലൈഫ് ടൈം ഹൈ ആയിട്ടുള്ളൊരു ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ത്രീ എയ്റ്റി നയനും സെറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടായി തേർസ് ഡേയിൽ ഓപ്ഷൻ എക്സ്പയറി ഡേയിൽ വളരെ അപ്വേർഡ് ഒരു ഡയറക്ഷനോട് കൂടി തന്നെയാണ് അന്ന് മാർക്കറ്റ് ട്രേഡ് ചെയ്യുകയും ക്ലോസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തത് അതുപോലെ സെവൻറ്റീൻത്ത് ജാനുവരിയിൽ വളരെ ഒരു കൺസോളിഡേറ്റഡ് മാർക്കറ്റായിരുന്നു ഒരു ത്രീ പോയിൻസിൻ്റെ ഒരു ഡൗൺവേർഡ് മൂവ്മെൻറ്റോടു കൂടി മാർക്കറ്റ് കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു നയൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻസിൻ്റെ ഒരു അപ്വേർഡ് അപ്വേർഡ് മൂവ്മെൻറ്റാണ് അതേസമയം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വീക്കുകളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പല വീക്കുകളും കഴിഞ്ഞ ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള വീക്കിൽ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സിലാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിൽ അതിന് അതിന് മുമ്പുള്ള വീക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ടു ട്വൻറ്റി സിക്സിലും അതിന് മുമ്പത്തെ വീക്കിൽ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവിലൊക്കെയാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് അതായത് വളരെ ഒരു ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റേഞ്ചിലാണ് കുറേ വീക്കുകളായിട്ട് മാർക്കറ്റ് ട്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ വീക്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു അപ്വേർഡ് ക്ലോസിങ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് മാർക്കറ്റിന് നമുക്ക് നമുക്കറിയാം ബജറ്റിന് മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള ഒരു ബുള്ളിഷ്നെസ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലോബൽ ആയിട്ടുള്ള ചൈനയും യു എസും തമ്മിലുള്ള പുതിയ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നതും എല്ലാം മാർക്കറ്റുകളെ ഗ്ലോബലി തന്നെ ഒരു ബുള്ളിഷ് ബയാസോട് കൂടി തന്നെയാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ പ്രൈസ് കുറച്ച് കൂൾ ഓഫ് ആയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഇറാൻ ഇഷ്യൂനോട് അനുബന്ധിച്ച് ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ പ്രൈസിലുണ്ടായിട്ടുള്ള സ്പൈക്ക് പക്ഷെ ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ്സിൽ എക്വിറ്റി മാർക്കറ്റ്സിൽ ഒരു കറക്ഷന് കാരണമായിട്ടില്ല ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇവിടെ നിന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് താഴെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ ഈ മാർക്കറ്റ്സിനെ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം എന്തായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഇനി ഒരു ബഡ്ജറ്റിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു മൂഡിലേക്കാണ് മാർക്കറ്റ് മുന്നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഫെബ്രുവരി ഫസ്റ്റിനാണ് ബജറ്റ് വരുന്നത് അന്നൊരു സാറ്റർഡേ ആണ് എക്സ്ചേഞ്ചസ് അന്ന് എൻ എസ് സിയും ബി എസ് സിയും വർക്ക് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഇപ്പോഴും ഒരു കൺഫേംഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻഫർമേഷൻ വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ കൺഫേം ഒരു പക്ഷേ എക്സ്ചേഞ്ചസ് അന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ് എന്തായാലും അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് മാർക്കറ്റിലെ ഈ ഒരു ബുള്ളിഷ്നെസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമെന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ടാർഗറ്റ് ഒരു ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ എന്നുള്ള ലെവലാണ് നിഫ്റ്റിക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ടാർഗറ്റ് ആ ലെവലിലേക്ക് മാർക്കറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് അടുത്ത് തന്നെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമുക്കിനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു പുൾ ബാക്കിനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്കിനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ ബജറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്കഷൻസിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെക്ടേഷനിൽ വരുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നമുക്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ വീക്കിലി ചാർട്ട് കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് നിഫ്റ്റി ട്വൽവ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തീയ ത്രീ എന്നുള്ളൊരു ഒരു ലൈഫ് ടൈം ഹൈ ഇതിന് മുമ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ട്വൽവ് തൗസൻഡ് മുകളിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ടും നിഫ്റ്റി വന്നതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു കറക്ഷൻ ഈവൻ ടെൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് തേർട്ടി സെവൻ വരെയും പോവുകയുണ്ടായി അല്ലേ അതിനുശേഷമാണ് അവിടെ നിന്നും കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് റേറ്റ് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു റാലി ഇപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു അപ്പോഴുള്ള ഒരു ട്രെൻഡ് ലൈനിൽ ട്രെൻഡ് ലൈൻ റെസിസ്റ്റൻസിലാണ് വന്ന് ഇപ്പോൾ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ത്രീ എയ്റ്റി നയൻ എന്നുള്ളൊരു ഹൈ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനടുത്ത് വളരെ അടുത്ത് തന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വരും ദിവസങ്ങളിൽ ബജറ്റോടുകൂടി മാർക്കറ്റ് വീണ്ടും ഒരു പുതിയ പുതിയ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ പോകാനുള്ള ഒരു ട്രെൻഡിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു മാർക്കറ്റിൻ്റെ എസ്പെഷ്യലി നിഫ്റ്റിയുടെ ഒരു പാറ്റേൺ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും ബജറ്റ് എന്തായാലും ഒരു മേജർ കറക്ഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ബജറ്റിന് ശേഷം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിനി
വരികയാണെങ്കിൽ ആ താഴേക്ക് ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പോയിൻസോളൊക്കെയുള്ള ഷാർപ്പ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് മാർക്കറ്റ് നിഫ്റ്റിയുടെ ഒരു മേജറായിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ലെവലുള്ള ഒരു ചാർട്ടായിട്ടുള്ള മെയിൻ ചാർട്ടൊന്ന് നോക്കാം നിഫ്റ്റിക്ക് നമുക്കറിയാം ലെവൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡി എം എ ഫ്രൈഡേയിൽ ക്ലോസിങ്ങിൽ വരുന്നത് അതിന് മുകളിൽ ഉള്ള സപ്പോർട്ട് ലെവൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് തേർട്ടി ടു ആണ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ട്വൽവ് തൗസൻഡിന് മുകളിലുള്ള ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് സപ്പോർട്ടായിരിക്കും ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എന്നുള്ള ലെവലായിരിക്കും അതിന് മുകളിൽ വരുന്നത് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്നുള്ള ഒരു ലെവലാണ് ഇമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു പുൾ ബാക്കിൽ ഇനി വരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സപ്പോർട്ട് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കും അതേസമയം നമ്മുടെ ഒരു ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഒരു ടാർഗറ്റ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ എന്നുള്ളൊരു ടാർഗറ്റാണ് ആ ലെവലിന് വളരെ അടുത്ത് മാർക്കറ്റ് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ലെവൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഒരു കറക്ഷൻ ഇല്ലാതെ ഒരു പക്ഷേ ഈ ബജറ്റോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോ ബജറ്റിനോടുള്ള എക്സ്പെക്ടേഷനോട് കൂടി മാർക്കറ്റ് ഒരു ബ്രോഡർ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു റാലി വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടാർഗറ്റായിട്ട് അടുത്ത പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു ടാർഗറ്റ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു ലെവലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് വീക്കിലേക്ക് നമുക്ക് നമുക്കൊരു ട്രേഡിംഗ് റേഞ്ച് ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിഫ്റ്റി ട്വൽവ് തൗസൻഡ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിന് മുകളിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പുൾ ബാക്ക് ഒരു പക്ഷേ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിലേക്ക് വന്നാലും വീണ്ടും എഫേർഡുള്ള ഒരു മൂമെൻറ്റ് മൊമെൻറ്റ് എസ്പെഷ്യലി ഈ ബജറ്റിൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷനോട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മേജർ ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ലെവലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപ്പർ റേഞ്ചിലൊരു ടാർഗറ്റായിട്ട് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി സെവൻ എന്നുള്ളൊരു ലെവലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ താഴെ ലെവലിൽ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിന് താഴേക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിഫ്റ്റിക്ക് അടുത്ത വീക്കിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സപ്പോർട്ട് ലെവലായിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് ലെവൽ വരുന്നത് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ആണ് അതായത് നെക്സ്റ്റ് വീക്കിലേക്ക് നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ട്രേഡിംഗ് റേഞ്ച് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയും അതുപോലെ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി സെവൻ എന്നുള്ളതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു ട്രേഡിംഗ് റേഞ്ച് അടുത്തായി നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ സ്ട്രാറ്റജി ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ ക്യൂ ത്രീ റിസൾട്ട്സ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പനീസ് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് കൊട്ടാക് മഹീന്ദ്ര ബാങ്ക് എച്ച് ഡി എഫ് സി എ എം സി ഐ സി ഐ സി പ്രൊഡൻഷ്യൽ ലൈഫ് ആക്സിസ് ബാങ്ക് എൽ എൻ ടി ആർ ബി എൽ ബാങ്ക് എസ് ബി ഐ ലൈഫ് ഉജ്ജീവൻ ബയോകോൺ എന്നീ കമ്പനികളാണ് ഈ കമ്പനികളിൽ കുറേ അധികം ട്രേഡിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ ലഭിക്കാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോക്കുകൾ കൃത്യമായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ വാച്ച് ചെയ്യാം നമ്മൾ എല്ലാ തേഴ്സ്ഡേയിലും ഓപ്ഷൻ റൈറ്റിംഗ് ചെയ്യാറുണ്ട് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയുടെയും നിഫ്റ്റിയിലും കഴിഞ്ഞ വീക്കിലും ഞങ്ങൾ വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്ന ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റിയുടെ നിഫ്റ്റിയുടെ ഓപ്ഷനാണ് റൈറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻത്തിന് ഓപ്ഷൻ എക്സ്പയറി ഡേയിൽ അന്ന് ഞങ്ങൾ ട്വൻറ്റിക്കാണ് ഓപ്ഷൻ റൈറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അന്ന് അന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ത്രീ വരെയും ആ ഓപ്ഷൻ താഴെ പോവുകയുണ്ടായി ഞങ്ങളൊരു സെവൻ ലെവലിലും സെവൻ ടെൻ ലെവലിലെല്ലാം പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു തേർട്ടി റുപ്പീസോളം പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അന്ന് നിഫ്റ്റിയുടെ ഓപ്ഷൻസിൽ സാധിക്കുകയുണ്ടായി അന്നൊരു നല്ല നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു പ്രീമിയം നമുക്ക് അന്ന് ലഭിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ട്രേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റിയുടെ പുട്ട് ഓപ്ഷൻ റൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടായി അതുപോലെ അതേസമയം ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ ഞങ്ങൾ റൈറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് തേർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ പുട്ട് ഓപ്ഷനാണ് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ജനുവരിയിൽ ഞങ്ങൾ റൈറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഞങ്ങൾ ഫിഫ്റ്റിക്ക് ഓപ്ഷൻ റൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓപ്ഷൻ ഫിഫ്റ്റീൻ വരെ താഴെ പോവുകയുണ്ടായി ഞങ്ങൾ അതിന് ശേഷം ഈ ഓപ്ഷൻ മാർക്കറ്റ് വീണ്ടും ഒരു അപ്പർ ഡയറക്ഷനിൽ മുകളിലേക്ക
Nifty itu option la, almost 11 points ni profit itu matra ni ada ni itu sahaja cerdlu. Jela option volume korol la, weekal la, nama kita option sila profit itu kari mat, ni itu boleh nama kita lebih kena ni illa. Aduh boleh nama kita kari ni kari ni weekal la, ni angla stock sila, nala nala tu boleh la trades nama kita cian ni itu sahaja kian la. Infosys sila mat boleh, industri bank la short je itu, aduh boleh tu next quarter sila, nama kita nala profit sila lebih kian la kari ni weekal la, nama kita ada 1000 quantity trade je, ni rekla ni sahaja cerdlu, 50 2000 Orang orang profit ini ada orang ni la, itu ada orang ni di di lor la trade sah, ni jengla kari ni weekly la, cie di di, ni abal tu ni stock option silum, kari ni weekly la tata global la, ni la di di lor la profit, ni jengla option option silum ni mungkin ni ada ni itu sah, cie orang tu ni option silum ni eleven thousand ni orang profit ni ada orang ni di di lor la trade sah, ni jengla cie di di, ni abal ni commodity segment ni la, gold ni la kari ni weekly jengla kuru two hundred points ni profit ni ada ni orang kari ni weekly la sah, cie di di, ni abal ni silver ni la 130 points in the profit order would be a kind of weekly jungle silver mini and close here and it's all children of the crude oil I got in a week nine points in the profit to matter in a bitch to look at any week almost to do and the stocks render recommendations to stop loss to take away again I don't know nine points in the profit order would be and again a week options and I mean crude oil the trades in a close either in the book carrying a carrying a week killer Korang tengok stocks triple swing delivery recommendation sila, yang kita profit ni ada ni itu sahdi kian dai. Yang kita triple swing delivery ni adalah recommendation lu dai. Korang tengok terukulla business sila lu lebih ramai bela doctors semua bela terukulla profession sila lu lebih ramai. Korang tengok pera subscribe je, game additional income stock market deal ni ada ni ada je. Oru pack package jana triple swing delivery ni nolat. Adilah, yang kita globally, semua countries ni ni dum Kerala itu side tol lori dene. Pradana mai tu Kerala itu side tol lori dene. Allah, subscribe ini dari pack package jana ini triple swing delivery ni nolat. Karena, adilah oru weekly recommendation anu. Ada ni stock recommendation ini dene selesam. Namu kah oru buy below ini nolat level recommendation lebi cie. Nyal, orang orang dah level lah itu stock accumulate cie. Ini selesam adilah oru oru minimum oru twelve percent Kalau profit, anda di kari mau bukai ini dari metode dana. Apa tu? Yang kita ada metode, kari ni weekly, kari ni weekly yang kita korang ada dengan profit bukai yang dah. Ini semua stock kalau tu nak. Kalau pol, ah, ada metode ini deh. Oru, oru, oru versi ni. Kalau itu yang stock sih yang kita kari ni weekly bukai itu pol. Ah, stock sih ini quality good yang kita sedikit sahaja. Kalau yang kita market ni lah, yang kita professionalism, yang kita triple swing delivery, yang kita metode lek yang kita suggest je ini, orang stock kalau ni quality gula ni kalau kita kerjanya itu mana sila kan sahdi kita mungkin ni jangal lah awisnya mila atau riskal itu tu orang dulu lah ang ru quality koran jadi stock ni jangal dulu selekti ya ril na adu orang dulu ni nama kita stock kalau lah na orang nama kita ni week lah nama kita discuss ayat itu lah na sudesin chemical ni nolak stock ni jangal orang nine tu december ni diterima lah na four hundred and eighty na adu jangal lah four hundred and sixty kan orang jangal tu profit tu bukai ayat itu na thirteen percent ni jangal profit ni orang jangal sudesin chemical ni jangal profit tu bukai ayat itu Aduh le, bajaj elektrik yang sebenarnya stok ni, yang le 25th November ni, ana 330 level le entry. Di mana ini sesiun yang le, kalau ni weekly lah stok tu 399 beri ke move itu beri ke. Nah, pol yang le stok ni, yang le profit tu buke itu 18% ni, yang le profit tu buke ni, ada yang le bajaj elektrik yang sila sahdi ke orang ni. Aduh ni sesiun, yang le kalau ni weekly le Jangal dah fresh recommendation ayer na 16th December na jangal kuar teri na IRCTC ena la newly listed company ana, pasha ena potential orla donda ana jangal dah na stock recommend ayer teri na 890 ke ana jangal recommend ayer teri na kari ni weekly stock 1020 achieve ayer pol jangal almost tu 14 percent ayer jenta profit buki ayer teri jangal ke IRCTC ena stock ni sahaja tu. Aduh le trend ena allah. Tata Group ni allah retail segment ni allah company ni allah trend ni. Jangli stock second December ni allah 522 ni allah recommend ni. Ini adalah kerana stock ni sih esam. Oru ceru oru period oru ceru oru correction boi. Oru onno rendo week oru correction mun boi ni sih esam. Sharp aite move ni allah 600 lekik wandiri kena. Ini adalah kerana stock ni jangli kari ni week ni allah 14 percent ni jolam profit profit. Trend itu stock ni jangal kita bukian ni ada sahaja. Aduh le, 
ട്രിപ്പിൾ എസ് വിങ് ഡെലിവറിയിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡിക്ലെ നമ്മൾ ഒരു പാട്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് എം സി എക്സ് എന്നുള്ള സ്റ്റോക്ക് എം സി എക്സ് ഞങ്ങൾ ജനുവരിയിൽ അതായത് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിൽ ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് മൺഡേ കൊടുത്തിരുന്ന റെക്കമെൻറ്റേഷനാണ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ലെവലിൽ എം സി എക്സ് എന്നുള്ള സ്റ്റോക്കിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞ വീക്കിലെ സ്റ്റോക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജിലധികം പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എം സി എക്സിൽ സാധിച്ചു ആ സ്റ്റോക്കിൽ നമുക്കറിയാം ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു വൺ വീക്കിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ സ്റ്റോ സ്റ്റോ ഒരു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എം സി എക്സ് എന്നുള്ള സ്റ്റോക്കിൽ സാധിച്ചു നമ്മൾ ആ സ്റ്റോക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുള്ള ആ കമ്മോഡിറ്റി സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഗോൾഡിലും ക്രൂഡ് ഓയിലും സിൽവറിലൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ആ ആക്ടിവിറ്റി മൂലം കൂടുതൽ വോള്യൂം കമ്മോഡിറ്റി സെഗ്മെൻറ്റിൽ നടക്കുമ്പോൾ ഈ എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ പ്രോ ക്വാർട്ടർലി പ്രോഫിറ്റ്സ് ബെറ്റർ ആവുക എന്നുള്ള ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നൽകിയിരുന്ന റെക്കമെൻറ്റേഷനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എം സി എക്സിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റോളം പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചത് അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ഞങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്തൊരു സ്റ്റോക്കാണ് മൈൻ ട്രീ എന്നുള്ള സ്റ്റോക്ക് ഈ സ്റ്റോക്ക് ഞങ്ങൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നത് ജൂലൈ എയ്ത്തിനാണ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ ഈ സ്റ്റോക്ക് ഒരു നയൻ നയൻറ്റി ലെവൻ നയൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് ലെവലിൽ നിന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഈ കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെൻറ്റിലുണ്ടായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കീ പേഴ്സണൽസിൻ്റെ ഒക്കെ ചേഞ്ച് വന്നപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി പ്രൊമോട്ടേഴ്സിൻ്റെ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് മാറുകയൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ എൽ എൻ ടി കൂടുതൽ ഈ കമ്പനിയുടെ കൺട്രോൾ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നപ്പോൾ ആ സ്റ്റോക്ക് നയൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് ലെവലിൽ നിന്നൊരു കറക്ഷൻ വരികയുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് എൽ എൻ ടി എന്നുള്ളൊരു കമ്പനിയാണ് സ്റ്റോക്ക് ബൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നതാണ് സെവൻ സെവൻറ്റി ടു ലെവലിലാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സ്റ്റോക്കിനെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നത് അതിനുശേഷം കുറച്ച് സമയം ആ സ്റ്റോക്ക് വീണ്ടും ഒരു കറക്ഷൻ പീരീഡിലൂടെ കടന്നു പോയി ഒരു സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ലെവലിലേക്കൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി അതിനുശേഷം കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ലെവലിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ സ്റ്റോക്കിൽ നയൻ ഹൺഡ്രഡിൽ സിക്സ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുകൊണ്ടായി അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തൊരു ട്രിപ്പിൾ സിങ് ഡെലിവറി റെക്കമെൻറ്റേഷനാണ് ടാറ്റ കെമിക്കൽസ് ഈ സ്റ്റോക്ക് ഞങ്ങൾ സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിലാണ് എൻ്റർ ചെയ്തിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ഞങ്ങൾ സെവൻ ഫോർട്ടിക്ക് ഈ സ്റ്റോക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ടാറ്റ കെമിക്കൽസ് എന്ന സ്റ്റോക്കിൽ സാധിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ട്രിപ്പിൾ സിങ് ഡെലിവറി റെക്കമെൻറ്റേഷൻസിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്ത ആ സ്റ്റോക്കുകളുടെ റെക്കമെൻറ്റേഷൻസിൻ്റെ പേരുകളും അവരുടെ ഹിസ്റ്ററി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം മാത്രമേ ക്വാളിറ്റിയുള്ള സ്റ്റോക്കുകളാണ് ഞങ്ങൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ സ്റ്റോക്കുകളിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള എൻട്രി ലെവൽസിൽ എൻട്രി ചെയ്യുകയും അതിനുശേഷം അതിനുള്ള ടാർഗറ്റ്സിൽ എക്സിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഈ ലെവൽസ് നിങ്ങൾക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറേയധികം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഇല്ലാതെ ഒരുപക്ഷെ കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ കുറേയധികം പ്രോഫിറ്റ്സ് ബുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ മെസ്സേജസ് കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷേ അത് അതേസമയം നമ്മളൊരു സ്റ്റോക്കിന് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വീക്കിലി ഒരെണ്ണമായതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സ്റ്റോക്ക് അല്ല ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും അതിന് പിന്നീട് അതിൻ്റെ ഫോളോഅപ്പ് ആയിട്ടുള്ള മെസ്സേജസ് ഒരുപക്ഷെ ഒന്നോ രണ്ടോ മെസ്സേജ് ഒരു ദിവസം വന്നിരിക്കാം പക്ഷേ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഒരു ബിസി ആയിട്ടുള്ള ഷെഡ്യൂളിന് ഒരു ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ സംബന്ധിച്ച് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒട്ടും ആ ഒരു ബിസി ആയിട്ടുള്ള മറ്റു വർക്കുകളിൽ ഒരിക്കലും ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആവാത്ത രീതിയിലുള്ള വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് നല്ല കമ്പനീസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പ്രോഫിറ്റ് നേടുകയും അങ്ങനെ ഒരു അഡീഷണൽ ലിങ്കും ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് പഠിക്കും അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആ ഒരു റിട്ടയർമെൻറ്റ് പീരീഡിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന പീരീഡിലൊക്കെ വരുമ്പോഴും നമുക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാനും സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ട്രിപ്പിൾ എസ് ഡെലിവറി എന്നുള്ള ഈ റെക്കമെൻ
നാടുമ്പോൾ മാത്രം വരുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാർക്കറ്റിൽ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും വളരെ നല്ല അനുഭവങ്ങളായിരിക്കില്ല പക്ഷേ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സർവീസിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടുകൂടി വൺ ഇയറിലൂടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇയർ എൻഡിൽ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് പ്രോഫിറ്റ് നേടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അത് തന്നെയാണ് ഒരു നമ്മളൊരു ഒരു ബിസി ആയിട്ടുള്ള ഷെഡ്യൂളുള്ള ഒരാൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയും അതേസമയം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീക്കിലേക്ക് ഇനി ഒരു ഷോർട്ട് ടൈമിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് ഡി സി ബി ബാങ്ക് എന്നുള്ള സ്റ്റോക്ക് ഈ സ്റ്റോക്ക് ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ ലെവലിൽ നിന്നും ഒരു സ്വിങ് ഹൈ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ ലെവലിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോക്കിൽ കാണാം അതിനുശേഷം ഈ സ്റ്റോക്കിൽ ഒരു ഷാർപ്പർ മൂ അപ്വേർഡ് മൂവ്മെൻറ്റോട് കൂടി കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ത്രീ ലെവലിലാണ് ഡി സി ബി ബാങ്ക് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ സ്റ്റോക്കിന് നെക്സ്റ്റ് ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നൊരു ടാർഗറ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ എന്നുള്ളൊരു ലെവലാണ് ഈ ലെവലിൽ എനിക്കൊരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ ലെവലിലേക്കുള്ളൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഡി സി ബി ബാങ്കിൽ ഒരു ഷോർട്ട് ടൈമിൽ നമുക്കൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നൊരു സ്റ്റോക്കാണ് ഡി സി ബി ബാങ്ക് അതുപോലെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീക്കിലേക്ക് ടെക്നിക്കൽ ബ്രേക്കൗട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ ഒന്ന് നോക്കാം ബാലകൃഷ്ണ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥ ഗ്യാസ് ലിമിറ്റഡ് ഭാരതി എയർടെൽ ട്രെൻഡ് എൽ എൻ ടി ടെക്നോളജി സർവീസസ് മൈൻ ട്രീ അതുപോലെ തന്നെ വോൾട്ടാസ് എന്നീ സ്റ്റോക്കുകളാണ് ഈ ടെക്നിക്കൽ ബ്രേക്കൗട്ടുള്ളത് ഈ സ്റ്റോക്കുകൾ ട്രേഡിങ്ങിലുള്ളതാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനുള്ളതല